വീഡിയോയ്ക്കുള്ള കമൻറ്റുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആസ് റുപ്പി മങ്ങുന്നൊരു സർവീസിലേക്കായിട്ട് വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റുപ്പി മങ്ങിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആയിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ സീരീസായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് റുപ്പി മങ്ങി അടുത്ത് ഒരു സർവീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ്ക് റുപ്പി മങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ആ സർവീസ് ആ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ലോണുകളുടെ പറ്റിയിട്ടോ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റിയിട്ടോ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർവീസാണ് ആസ് റുപ്പി മങ്ക് സർവീസ് ആ സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ആസ് റുപ്പി മങ്ക് സർവീസിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഓരോരുത്തരെയും പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പേരുകൾ ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവായിരിക്കാം പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പുറമേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകൻ മാവേലിക്കരിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രോ ആപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ പൈസ തിരിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഗ്രോ ആപ്പിൽ നിന്ന് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾക്ക് ഗ്രോ ആപ്പിൽ റീഡീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും അതിൽ എത്ര യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ വേണമെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ കുറച്ച് ആ നമ്മൾ എത്രയാണോ പണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അൻസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോർമലി സിപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉള്ള എസ് ഐ പികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതായത് മൂന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിലയൻസ് ആദിത്യ ബിർള ഐ സി ഐ സി ഐ ഈ മൂന്ന് ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അവരുടെ പല സ്കീമുകൾക്കും എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഫണ്ടുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് വേണം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടും ഇതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് മേളിലുണ്ട് ആ ലിങ്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നേരിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടും കിട്ടില്ല നമ്മൾ സിപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി റിലയൻസ് ആദിത്യ ബെർള ഈ മൂന്ന് കമ്പനികളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ എസ് ഐ പികളിലും നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കവറേജ് കിട്ടും ഡെൽജോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ പി തുടങ്ങി അങ്ങനെ എസ് ഐ പി ഒരു മാസത്തെ എസ് ഐ പി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാ
ഇങ്ങനെ എസ് ഐ പി ക്യാൻസലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എസ് ഐ പി റിജക്റ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ എസ് ഐ പി ക്ലോസ് ആയി പോകും പിന്നെ പുതിയ എസ് ഐ പി തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എസ് ഐ പിയുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻഷർ ചെയ്യുക മൂന്ന് വട്ടമൊന്നും ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് റിജക്റ്റഡ് ആവാതെ നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് ഷിനു എന്ന് പറയുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ എസ് ഐ പി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ ഞാൻ മാസത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ എസ് ഐ പി എമൗണ്ട് കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മറ്റൊരു അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ചില പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഈ എസ് ഐ പി എമൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ചെയ്യാം പക്ഷേ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളൊരു എസ് ഐ പി എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലയളവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം അത് ക്യാൻസൽ ആവുന്നവരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അസറുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എത്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം പക്ഷേ അത് അവസാനം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറരുത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മൾ പല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം ആക്റ്റീവ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും വേണമെങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാം നമ്മളുടെ പൈസ ഓരോരോ അക്കൗണ്ടുകളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു ബാധ്യതയായി മാറരുത് നമ്മൾ സാധാരണ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നോ നാലോ ഫണ്ടുകൾ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്ര ഒരു പ്രത്യേക ഫിനാൻഷ്യൽ ലക്ഷ്യത്തിന് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ഐ പി ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫണ്ടിനായിട്ട് ഞാൻ ആദിത്യ ബിർളയുടെ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഇടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് ആണ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ലക്ഷ്യവും അതുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്ത് എസ് ഐ പിയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നോ നാലോ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഫണ്ടും ഏ എന്ത് മാത്രം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത് പ്രശ്നമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ആറു മാസവും നമ്മൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ആ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തി നിർത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തി ആ പൈസ തിരിച്ചെടുത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഗോളിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും അഞ്ചിൽ താഴെ ഫണ്ടുകൾ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് സർവീസിനെ സമീപിക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരാം അതുപോലെ നമ്മൾ ആ അതിൽ നിന്നുള്ള റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂപ്പ് ഇമൺ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ